I can be totally free in music. I can do anything, whatever I want. Hi. Hi, Jonas. How are you? Jonas emailed me asking if I'm interested in, I was interested in this project. And I said, yes. Because I never had this kind of experience before. All the important things that happened in jazz were uh, were a collaboration, you know. It wasn't like Beethoven sitting at the desk and inventing something. The last few years I was thinking about how to get the collaboration that happens in improvised music, how to get that into the composing process. You know, because as a composer, you're drilled to do your work alone. I was very curious what would come out. So I said yes, and we started. We decided one very um, simple rule, which is like, we cannot erase anything that we wrote. We need to except whatever um, that's there. And one more rule is just, you know, when you want to finish to end the piece, just say, you know, finish means finish. Yeah, that's only two rules. Yeah, yeah. That's the same thing, wir haben jetzt die erste Reading Session gehabt, das heisst, wir haben einfach die Stücke das erste Mal zusammen gespielt. Das sind die Stücke, die ich in Kollaboration mit Sato Kofuki komponiert habe. When I compose by myself, I look for something which is, which sounds correct to me. But with this project, he has his answer. I mean, Jonas has his, his answer, and I have my answer, which sometimes, um, well, most times, is not common. So that means um, I have to accept some other person's idea, feeling, and uh, sense. If everybody does improvisation in this world, we probably will have no, no war. <laughs> we can be very peace because we accept each other. So this composition process is pretty much like uh, improvisation that you know we had to accept each other. Es war eine sehr schöne Probe. Es hat mir sehr gefallen, wie konzentriert die Musiker waren. Ich habe auch extra eine Gruppe zusammengestellt mit Leuten, die sich auch zum Teil nicht gekannt haben voran. Ich glaube, die Diversität von so einer Band gibt einen sehr einen schönen Grundweib, weil die Menschen dann sehr sorgfältig miteinander umgehen. Das Lässige ist, dass ich auch sehr offen dem Resultat haben müssen, gegenüber sein musste. Normalerweise ist eine Reading Session, da ist ein Komponist, der Leute die Leute an, die haben dann spielen und dann heisst es immer, was müssen wir machen, oder? wenn der Komponist im Raum ist, fragt man immer den Komponist. Und äh, ich habe es jetzt noch lässig gefunden, weil die Kompositionen sind ja von der Sato Kofuchi und mir zusammen äh, komponiert worden. Das heisst, äh, das hat nicht funktioniert, weil ich habe dann auch können sagen, hey, ich weiß es nicht. Ähm, das müssen wir jetzt zusammen herausfinden. Oh. Also jetzt ist es äh, langsamer und langsamer und das ist schön, aber... Du ich meinst, dass die Energie nicht zusammen Ja, ist. weil jetzt ist es ein bisschen so, oh, wie äh, oh. finden wir einen anderen in so einem... Mhm. Okay. Ein bisschen mehr Platz lassen in deinem Solo, oder? Ja. Dass wir nicht alles so von der Rhythm Section, nicht alles so zu, mhm. zu kleistern. Und dann ja. ins Drum Solo rein. Entweder machen wir D Solo, E ein bisschen und dann unten und dann... Up again. Oder wir machen D, E, F, Stopp! Oder? Das ist ein 
Ich glaube, wenn mehrere Leute an das Stück hergehen, dann entsteht ja wie ein spannender Blend zwischen zwei Identitäten auf eine Art. Darum, ich glaube, das ist wie so das Ziel des Ganzen beim kollaborativen Arbeiten, dass man Sachen wirklich vermischt und nicht Sachen getrennt voneinander zusammenführt. Ich habe jetzt gefunden, das ist extrem auf den Punkt komponiert war. Also das hat gar nicht viel äh, Fragen offen für mich, wie, wie ich es spielen soll. Ja, die Kompositionen die kommen aus einem Gusten her. Eigentlich, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht vermuten. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt darauf, ähm, ob man merkt, dass zwei Personen an dem, an dem Stück geschrieben haben. Ähm, dann auch noch zwei Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen von verschiedenen Orten. It's very interesting because now I don't remember which part I wrote. Jonas and I have different style, different idea, different sense, but now I cannot tell which part is by my myself. Ich glaube, es ist mega schön, dass das Lüt miteinander zusammen Musik schreiben. Ich glaube, das ist auch etwas, wo sehr, sehr ein natürlicher Prozess ist in Kompositionen, dass man wie Köpfe zusammensteckt. Ähm, das ist auch etwas, wo nicht nur irgendwie im Jazz oder in der Klassik oder so was passiert, sondern es ist auch ein Phänomen, das in der Popmusik immer mehr vorkommt, dass mehrere Köpfe zusammen eigentlich an einem Werk schaffen. So. Ich finde, die Musik ist wahnsinnig frisch. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich so etwas noch nie gespielt und auch nicht gehört. So. Die Musik kommt mir sehr dicht und intensiv vor. Was ich aber wirklich gut finde, ist, dass unerwartete Passagen plötzlich starten und auch die harmonischen Farben, die eben, wie gesagt, eine Frische drin haben. Moment, zuerst muss, äh, oder ich zumindest, da müssen lernen zu hören. Ah, wo ist jetzt der Ton genau platziert? Wo muss er intonieren? Okay. Let's do it again. Ja, ich freue mich auf den Take. Das ist, yes. das ist der erste Take und wahrscheinlich der letzte. Ah. You know, I like everything. <laughs> I like everything. Any music. Some music, of course, is not so sincere, which I don't like. But, you know, if the music sounds sincere, I like everything. And uh, as I told you, we ex accept each other, we respect each other, and this kind of process cannot make Music, which is not sincere. Okay. 